మనమందరం దీనిలో కలిసే ఉన్నాం కరోనా వైరస్ ను అర్థం చేసుకోవడం కొరకు ఒక కమ్యూనిటీ హెల్త్ గైడ్ కరోనా వైరస్ అంటే ఏమిటి రెండు వేల పంతొమ్మిది నోవెల్ కరోనా వైరస్ గతంలో కనుగొనబడిన ఒక వినూత్న శ్వాస కోస ప్రభావిత వైరస్ ఇది కరోనా వైరస్ అని పిలువబడే వంశానికి చెందిన ఒక వైరస్ కరోనా వైరస్ ఎలా వ్యాప్తి చెందుతుంది కరోనా సోకిన వ్యక్తి దగ్గినప్పుడు మరియు తుమ్మినప్పుడు వచ్చే తుంపర్ల ద్వారా ఇది వ్యాప్తి చెందుతుంది కరోనా ఉన్న వ్యక్తిని తాకటం అంటుకోవటం ముట్టుకోవటము వలన కూడా ఇది వ్యాప్తి చెందుతుంది కరోనా ఉన్న వ్యక్తి తాకిన ఏదైనా వస్తువును మరియు ఉపరితలాన్ని తాకిన చేతుల నుంచి కళ్ళు నోరు ముక్కు ద్వారా మనిషి శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తోంది కరోనా వైరస్ నుంచి పరిరక్షించుకోవడం ఎలా అనారోగ్యంతో ఉన్న వ్యక్తిని తాకకుండా ఉండుట మరియు వారి శారీరక స్పర్శకు రెండు మీటర్లు లేదా ఆరడుగులు దూరంగా ఉండటం ద్వారా చేతులను నీళ్లు మరియు సబ్బుతో కనీసం ఇరవై సెకండ్ల వరకు శుభ్రంగా కడుక్కోవటం ద్వారా మీ చేతులను కడుక్కోవటం ఎలా ముందుగా తడి చేతులకు సబ్బు లేదా హ్యాండ్ శానిటైజర్ రాయండి ఒక అరచేతిని రెండో అరచేతితో శుభ్రంగా రుద్దండి అరచేతులతో చెయ్యి వెనక భాగం కూడా శుభ్రంగా రుద్దండి ఇలా పలుసార్లు మారుస్తూ రుద్దండి వేళ్లని వేళ్లతో కలిపి అరచేతిని అరచేతితో రుద్దండి వేళ్లను ఇంటర్లాక్ చేసి అరచేతి వేళ్లు వెనక భాగాన్ని కూడా రుద్దండి మరో చేతిలో బొటన వేళ్లును పట్టుకుని బొటన వేలు చుట్టూ తిప్పుతూ రుద్దండి రెండో బొటన వేలుతో కూడా ఇలానే చేయండి బొటన వేళ్లుతో సహా వేళ్లు గోళ్లును రెండో అరచేతిపై రుద్దండి దీన్ని వేరే అరచేతితో కూడా చేయండి సబ్బును ఉపయోగిస్తున్నట్లయితే నీటితో శుభ్రంగా కడుక్కోండి మరియు శుభ్రమైన తువాలుతో ట్యాప్ను కట్టేయండి ఒకవేళ హ్యాండ్ శానిటైజర్ ఉపయోగిస్తున్నట్లయితే చేతులు ఆరిపోయిన క్షణం అవి సురక్షితంగా ఉన్నట్టే కరోనా వైరస్ నుంచి పరిరక్షించుకోవడం ఎలా చేతులు కడుక్కోక ముందు మీ కళ్ళు ముక్కు మరియు మీ నోటిని తాకవద్దు అలాగే మీరు తాకిన వస్తువులను మరియు ఉపరితలాలను శుభ్రపరచి క్రిమి సంహరణ చేయండి కరోనా వైరస్ లక్షణాలను పరిశీలించండి కరోనా వైరస్ ఉన్న రోగులు జ్వరం దగ్గు మరియు శ్వాసలోపం ఆయాసం వంటి తేలికపాటి లక్షణాల నుండి తీవ్రమైన శ్వాసకోశ అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ ఉంటారు దీని లక్షణాలు వైరస్ కు గురైన రెండు నుండి పద్నాలుగు రోజుల తర్వాత కనిపిస్తాయి మీకు ఈ క్రింది లక్షణాలలో ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ లక్షణాలు ఉన్నట్లయితే వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించండి ఊపిరి తీసుకోవటంలో ఇబ్బంది ఛాతీ భాగంలో నొప్పి లేదా ఒత్తిడి గందరగోళం లేదా మేల్కోవడంలో ఇబ్బంది నీలి రంగులో మారుతున్న ముఖం లేదా పెదవులు మరియు తీవ్ర జ్వరం సామాజిక దూరం ఏం చేస్తుంది ఇది గొలుసును విచ్ఛిన్నం చేస్తుంది మీకు మరియు ఇతరులకు మధ్య ఎంత ఎక్కువ దూరం ఉంటే వైరస్ వ్యాప్తి చెందడం అంత కష్టం ఇది వ్యాప్తి యొక్క వేగాన్ని మరియు పరిధిని తగ్గిస్తుంది నివారణ ప్రభావవంతంగా ఉంటుందా మునుపటి మహమ్మారిల నుండి నేర్చుకున్నది ఏంటంటే ముందస్తుగా మరియు వేగంగా సామాజిక దూరాన్ని అమలు చేయగలిగితే సంక్రమణ వ్యాప్తిని గణనీయంగా తగ్గించవచ్చు మరియు మరణాల రేటును కూడా తగ్గించవచ్చు దీని లక్ష్యం వక్రతను చదును చేయటం మరియు కేసుల మొత్తాన్ని నిరంతరం తగ్గించడం ఐసోలేషన్ అనగా ఒంటరి గృహ పరిమితం క్వారంటీన్ మరియు సామాజిక దూరం అంటే ఏమిటి ఒంటరి గృహ పరిమితం ఒంటరిగా గృహానికి పరిమితం అవటం ద్వారా వ్యాధి ఒకరి నుంచి మరొకరికి సోకకుండా చేయవచ్చు క్వారంటీన్ క్వారంటీన్ ద్వారా వ్యాధి లక్షణాలు బయటపడే వరకు వ్యాధి సోకిన వ్యక్తులను మిగతా వాళ్లకు దూరంగా ఉంచడం ద్వారా ఆ వ్యక్తులకు వ్యాధి సోకినది లేనిది తెలుసుకోవచ్చు సామాజిక దూరం సామాజిక దూరం పాటించడం వల్ల వ్యాధి ఒకరి నుంచి ఒకరికి రాకుండా అరికట్టవచ్చు నేను ఆరోగ్యంగానే ఉన్నాను నేనెందుకు పట్టించుకోవాలి మీకు వ్యక్తిగతంగా తక్కువ ప్రమాదం ఉండవచ్చు కానీ అలాంటి చర్యలు తీసుకోవడం వలన మొత్తం సమాజానికి ప్రయోజనం ఉంటుంది ఆరోగ్యంగా ఉన్న వ్యక్తి లేదా వ్యాధి లక్షణాలు లేని వ్యక్తి కూడా వ్యాధిని ఒకరి నుంచి ఒకరికి వ్యాప్తి చేయవచ్చును తన తల్లిదండ్రులు పిల్లలు పొరుగువారు మరియు బస్సులో ప్రయాణించే వ్యక్తులతో సహా అందుకే ఈ మహమ్మారి వ్యవధిని తగ్గించడంలో ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యత వహించాలి ఇప్పుడు కావాల్సింది సంఘీభావం దానం కాదు మనందరము కలిసి ఈ వ్యాధిని అరికట్టాలి 
మన సమాజంలో చాలా మంది ప్రజలు ఆహారం నీరు ఇల్లు మరియు ఆశ్రయం లేకుండా ఉన్నారు అందుకే ఒంటరి గృహ పరిమితంలో ఉన్నా కూడా అందరితో కనెక్ట్ అవ్వడం చాలా ముఖ్యం కరోనా వైరస్ మహమ్మారి ఉన్న సమయంలో పొరుగు వారిని సంరక్షించడానికి చాలా కమ్యూనిటీ నెట్వర్క్లు ముందుకు వస్తున్నాయి ఇక ముందు అడ్వకసీ కోసం మాతో కలవండి ఎందుకంటే ఈ క్షణం మనందరం సంఘీభావంతో ప్రతి ఒక్కరి ఆరోగ్యం కోసం పోరాడాల్సిన సమయం